A identidade, a gente sabe que é algo pelo qual você pode ser reconhecido de alguma forma. A gente tem a identidade do nosso RG, né? nosso registro, nosso número de registro, com a foto, com impressão digital e tudo mais. Tem essa identidade, que ela é uma identidade que ela está vinculada a você e ela não vai mudar. E você pode até mudar um tanto, mas de alguma forma é, vai continuar sendo você. Por mais que você faça uma plástica, por exemplo, dificilmente a sua impressão digital vai mudar. Então, o que, que acontece? Gente, só que assim... É, é muito comum a gente acabar misturando a questão da sua identidade artística. Então, que a identidade, né, a sua identidade na arte, é aquilo pelo qual você é reconhecido. Mas é muito comum a gente confundir isso com o quê? A gente confundir com uma outra coisa, que é o estilo. Precisa estar relacionada à identidade pessoal ou acontece naturalmente? Isabelle, legal a sua pergunta, né? Vamos, vou responder ela aqui ao longo da aula, mas só para que você já saber, não tem como a sua identidade não estar relacionada com a identidade pessoal. O naturalmente, ele é naturalmente, ele é naturalmente pessoal, porque tem a ver com a sua pessoa, tem a ver com o seu olhar para o mundo. A gente vai aqui já entender isso. Então, esse naturalmente. Né, quando ele acontece, ele acontece assim, porque ele está vinculado àquilo que em você naturalmente se desenvolve. Então, a identidade é uma coisa que você é reconhecido por isso. Por outro lado, existe essa questão de que, muito comumente, a gente mistura a identidade com o um estilo de arte. Você acaba achando que a sua identidade é um estilo de arte e não é essa outra coisa que a gente vai falar aqui, que, na verdade, tem muito mais a ver com a sua voz. Já vou falar o que é isso de que eu tô falando de voz. Olha que legal, a Flávia acabou de falar aqui, ó. Achei que era a mesma coisa, estilo e identidade artística. Isso, blow your mind. Aqui a cabeça explodiu exatamente, Flávia, não é? Entende? E aqui, gente, acontece uma coisa muito louca, que é um equívoco. Olha só, repara aqui comigo. Quando você acha que a sua identidade artística é um estilo de arte, você pode passar anos e anos fazendo curso de aquarela, curso de desenho realismo, curso de, curso de pintura a óleo, agora de paisagem, agora de retrato, natureza morta, blá, blá, blá. E você vai com um monte, fazendo é, várias coisas diferentes, vários estilos diferentes, tentando encontrar a sua voz mas, e a sua identidade. Mas a identidade não é o estilo. Entendeu? Ó, olha, a Isabel também, ó, também achei que era a mesma coisa. Não. E muitas vezes até a pessoa fala assim: ah, então agora eu vou pintar, eu vou pintar, então eu quero encontrar o meu estilo, eu vou pintar, então eu vou fazer um curso de encáustica. Ah, não, eu vou pintar, vou fazer uma, uma, umas experiências impressionistas, então agora eu vou para um expressionismo. Você começa a experimentar estilos de movimentos de arte e várias coisas, mas que na verdade. Esses vários estilos, eles não são a sua identidade realmente. Ó, oh, mas pode ser que você sim se identifique com algum estilo. Não estou dizendo que o estilo não tem nenhum papel, mas que a identidade mesmo não é o estilo. Até porque, gente, se você se vincular a um estilo só de arte, a uma técnica, certo? A um estilo ou uma técnica, o que vai acontecer? Você, inclusive, corre o risco de bloquear o seu crescimento quando você quiser se desenvolver para um outro lado. Calma, Camille, calma que agora você foi meio longe demais. Eu já vou, <risos> já vou, vou falar sobre isso também. Mas, então, primeira coisa, então, só para a gente ver. Funciona mais ou menos assim. Um dia eu usei uma metáfora para falar disso, mas eu acho que eu tenho uma outra que talvez seja melhor. Vamos ver o que, que acontece. É assim. Imagina que um estilo de arte, uma metáfora, certo, gente? Um estilo de arte... Imagina que um estilo, ele na verdade é um idioma. E a sua identidade, né, ela, tem, ela é mais vinculada ao que você quer falar. É claro que essa identidade, isso que você quer falar, se relaciona com o idioma que você fala, por exemplo, o português. Né? Às vezes é mais forte, às vezes, às vezes pode ser que, a, que o estilo ele seja só um sotaque diferente. Às vezes pode ser um idioma. Mas por que se falar idioma? A gente pode até falar em sotaque. Talvez sotaque fique até mais fácil, porque a gente fala... Todo mundo fala português que está aqui acompanhando. E a gente sabe que tem diversos sotaques de português. Certo? E acontece, inclusive, uma coisa interessante, que é assim... Todo mundo aqui fala, é, então, esse português. Mas tem gente aqui, ó, por exemplo... 
é, tem gente que é de tem gente de Portugal, tem gente do Rio de Janeiro, tem gente de Minas, tem gente, é, alguém falou de Rio Grande do Sul, tem, assim, tem pessoas de vários lugares do Brasil e o meu jeito de falar provavelmente é diferente do jeito de vários de vocês, por causa do sotaque da região. E acontece uma coisa também, que é, quando você, então, é, se, vamos supor, outro dia aconteceu, tem a Madalena que está tá aqui na live, né, Madalena? A Madalena é de Portugal. Outro dia aconteceu alguma coisa que eu não lembro o que, que era, era alguma palavra que alguém falou e ficou muito engraçado, porque não, não significa a mesma coisa. Tem palavras que não significam a mesma coisa. Ah, a Gabriela também é de Portugal. É, não significam a mesma coisa, mesmo sendo português, certo? Então, e olha só, gente, escuta isso que eu estou dizendo. Às vezes, inclusive, você não aprecia um estilo de arte porque você não conhece aquele sotaque, você não conhece ou aquele idioma, você não conhece aquela gramática, você precisaria entender mais para compreender e até apreciar. Então, assim, isso aqui é muito importante. Então, que é, é, não é, é, é a sua expressão, a sua voz e também o conteúdo do que você está falando, certo? Também o conteúdo. Ok? Então, é, isso aqui é muito importante da gente desembaraçar, porque assim, quando você. Assim, o que, que acontece, gente? Assim você pode perseguir a sua poética. Assim você pode perseguir a sua, as suas metáforas, os símbolos e os elementos que remetem exatamente àquilo que você tem vontade de dizer e de expressar.